আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে ইন্টিগ্রেশনের ক্লাসে এবার আমরা দেখব থিওরি নাম্বার 10 এটি একটু ভালো মতো দেখবে এটা তোমার অনেক অনেক কাজে লাগবে এই থিওরিটা এখানে বলছে কি দেখো হরে দ্বিঘাত থাকবে এবং লবে একঘাত থাকবে হরে দ্বিঘাত এবং লবে একঘাত এই একঘাত থা এমন ভাবে থাকবে যাতে হরে ডেরিভেটিভের রেজাল্ট না হয় অর্থাৎ হরে যে থাকবে তার ডেরিভেটিভের রেজাল্ট যদি আমাদের লবে দেওয়া না থাকে লবে দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সলভ করব সো এটা করার সিস্টেমটা হচ্ছে লবে যে থাকবে লব নিয়মটা দেখো নিয়ম আমরা লব ইকুয়ালস টু লিখব প্রথমে হরের যে ডেরিভেটিভ থাকবে ডিডিএক্স অফ হর হরের ডেরি ডেরিভেটিভটা আমরা লবে নিয়ে আসব এরপর লবে নিয়ে আসার পর এটার সাথে মিলাই দিতে হবে না তো মিলাই দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু কনস্ট্যান্ট গুণাকার গুণ করতে হইতে পারে আর কিছু কনস্ট্যান্ট যুগ বিয়োগ করতে হইতে পারে সো আমি কী করলাম একটা কনস্ট্যান্ট গুণাকার নিলাম এল ইন্টু আর একটা কনস্ট্যান্ট প্লাস এম নিলাম এই এমটা মাইনাসও হইতে পারে প্লাস ওয়ান যে কোনো কনস্ট্যান্ট হইতে পারে এলও যে কোনো কনস্ট্যান্ট হইতে পারে তাহলে আমাদের নিয়মটা কি আমাদের নিয়মটা হচ্ছে লব সমান লেখা প্রথমে কি করব হরের ডেরিভেটিভটা নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে আমাদের যে লবটা ছিল এটার সাথে মিলাইতে হবে যেটা নিয়ে আসি ওটা মিলাইতে হবে না মিলানোর জন্য এখানে কিছু কনস্ট্যান্ট গুণ করব যোগ বিয়োগ করব তাহলে আমাদের হয়ে যাবে যেমন আমাদের চেহারাটা হইতে পারে এইভাবে দেখো ইন্টিগ্রাল পি এক্স প্লাস কিউ লবে এক গাত আছে হরে দুই গাত প্লাসি আছে এবং আমি ধরলাম এখানে যে এক গাতটা আছে এই এক গাতটা এটা ডেরিভেটিভের রেজাল্ট নয় এটা ডেরিভেটিভের রেজাল্ট নয় তাহলে আমরা কীভাবে সলভ করবো যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে আমি একটা এক্সা এক্সাম্পল নিচ্ছি দেখো ইন্টিগ্রাল সেভেন এক্স প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ আছে তাহলে আমরা কীভাবে সলভ করব সো প্রথমে কি বলছি ইন্টিগ্রাল এটাকে ডেরিভেটিভ করো হরকে ডেরিভেটিভ করো ডেরিভেটিভ করলে কত আসবে টু এক্স প্লাস টু আসবে ওকে এখন টু এক্স প্লাস টু আসছে তো এটাকে লবের সাথে মিলাইতে হবে এখন মিলানোর জন্য কি গুণ করবা এখানে এক্সের সাথে কত আছে সেভেন আছে এখানে কত আছে টু আছে তাহলে আমি কি করলাম সেভেন বাই টু দ্বারা গুণ করলাম যদি গুণ করি তাহলে দেখো সেভেন এক্স থাকে তারপর এখানে টোটো মোকাবেলা দিয়ে সেভেন পড়ে থাকে আমাদের কনস্ট্যান্ট কত ছিল সিক্স ছিল কনস্ট্যান্ট সিক্স ছিল না সো আমাদের গুণ কিছু করার পরে হচ্ছে সিক্সই আসা লাগবে কনস্ট্যান্ট এখান থেকে আমি পাইতেছি কত সেভেন এক্স প্লাস সেভেন সিক্স ছিল সো আমি কী করলাম মাইনাস ওয়ান করলাম দেখো এই রাশিটা থেকে এটাই আসবে সো আমরা প্রথমে ডেলিভেটিভটাকে নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে আমাদের লবে যেটা ছিল তার সাথে মিলাই দিলাম মিলাই দিলাম তাহলে পরে আসে কত নিচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ পরে আসে ডিএক্স ওকে এরপরে আলাদা করে দিব এরপরে আলাদা করে দাও তাহলে ইন্টিগ্রাল সেভেন বাই টু টু এক্স প্লাস টু ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ ডিএক্স এরপর হচ্ছে মাইনাস ইন্টিগ্রাল ডিএক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ ঠিক আছে এরপরে কী করলাম সেভেন বাই টু কনস্ট্যান্ট এটাকে বের করে দিলাম সেভেন বাই টু এবার দেখো তো নিচে যে আছে নিচে যে ফাংশনটা আছে তার ডেলিভারিভ উপর আছে না তার মানে এই জিনিসটাকে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি ইন্টিগ্রাল এফ ডেলিভারিভ অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এফ অফ এক্স টি এক্স এটা আসে না সো এই টাইপের যদি কোনো কিছু থাকে আমরা কি লিখি এটা সমান হচ্ছে এল এন এক্স লিখি এটা সমান এল এন এক্স লিখি আমরা কারণ এটা কীভাবে আসছে এটা একটু দেখাই দিই হালকা যদি এফ অফ এক্সকে তুমি জেড ধরো এফ এক্স ইকুলস যদি জেড হয় তাহলে এটাকে যদি ডেলিভেটিভ করো এফ ডেলিভেটিভ অফ এক্স ডি এক্স ইকুলস টু এখান থেকে পাওয়ার ডি জেড তাহলে আমি লিখতে পারি ইন্টিগ্রাল এফ ডেলিভেটিভ অফ এক্স ডি এক্স সমান কত ডি জেড এটা হচ্ছে জেড এটা সমান হচ্ছে এল এন জেড জেড মানে কি এফ অফ এক্স তাহলে এল এন এফ অফ এক্স প্লাস সি তাহলে দেখো যদি ইন্টিগ্রেশনে উপরে ডেলিভেটিভ এফ ডেলিভেটিভ অফ এক্স নিচে যদি এফ অফ এক্স থাকে এটা সমান কি লিখতে পারি আমরা এল এন এফ অফ এক্স প্লাস সি লিখতে পারি সো এখানে আমরা লিখবো এটা সমান হচ্ছে এল এন মডিউল আস এফ অফ এক্সের জায়গায় কত দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ আছে প্লাস ফাইভ এরপরে মাইনাস আরেকটা পার্ট আছে না এই পার্টটাতে দেখো নিচে এক্সের দিঘাত রাশি আছে সবাই নিচে যদি এক্সের দিঘাত রাশি থাকে উপর যদি কোনো এক গাত থেকে কিছুই না থাকে তা আমরা কী করবো বলছি কি করব নিচে যে থাকবে তাকে পূর্ণবর্গ করব তাকে পূর্ণবর্গ করব পূর্ণবর্গ করো ইন্টিগ্রাল ডি এক্স ডিভাইডেড বাই পূর্ণবর্গের জন্য আমাদের দরকার এক্স স্কোয়ার প্যাল আচ টু ইন্টু এক্স প্যাল আচ ওয়ান স্কোয়ার এটা দরকার না সো এখন এখন 
এই ওয়ান স্কোয়ারকে আমি এক্সট্রা নিয়ে আসছি মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার কত প্লাস ফাইভ তাহলে এরপরে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি সেভেন বাই টু এল এন্ড এক্স এ স্কোয়ার একটু ডং করে করে বলতেছি টু এক্স প্লাস ফাইভ টু এক্স প্লাস ফাইভ মাইন এচ এটাকে কি লেখা যায় ইন্টিগ্রাল ডি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর লেখা যায় এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার কত মাইনাস ফোর লেখা যাবে ফাইন তাহলে আমরা এখান থেকে ফাইনালি লিখতে পারব ফাইনালি লিখতে পারবো আমাদের অ্যান্সারটা সেভেন বাই টু এল এন মডিউলাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ মাইনাস এখন দেখো তো এটাকে কীভাবে চিন্তা করা যায় ফোরকে আমরা যদি টু স্কোয়ার চিন্তা করি ফোরের জায়গায় যদি আমরা টু স্কোয়ার চিন্তা করি এখানে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস কে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আছে সো এক্স স্কোয়ার মাইনাস যদি এ স্কোয়ার থাকে টু কোনো রুট নাই সো আমরা কোন থিওরিতে যাব আমাদের জানা ছিল ইন্টিগ্রাল ইন্টিগ্রাল ডি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান বাই টু ওয়াইজ এ এল এন্ড মডিউলাস এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই কত ডিভাইড বাই এক্স প্লাস এ প্লাস সি এটা আমাদের জানা ছিল সো বসাই দাও মাইনাস ওয়ান বাই টু এ এ যে কত দেওয়া আছে টু দেওয়া আছে তাহলে ওয়ান বাই টু ইন্টু টু এল এন্ড মডিউলাস এক্স এ যে কত দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান আছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস সি এখন এখানে কি কোনো সহ গুণাকার আছে এক্সের সাথে কোনো সহ গুণাকারে নেই সেই জন্য আমি কোনো সহক দ্বারা ভাগ করতে হচ্ছে না গুণাকারে নেই মানে কত আছে ওয়ান আছে আর কি তো ওয়ান দ্বারা ভাগ করা যে কথা না করা সেম কথা সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো ফাইনালি সেভেন বাই টু এল এন মডিউলাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এল এন মডিউলাস এক্স মাইনাস ওয়ান নিচে হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি প্লাস সি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটাই আমাদের কি অ্যান্সার সো আজকে থেকে তোমাকে যদি এই টাইপের কোনো ইন্টিগ্রেশন দেয় ইন্টিগ্রেশন উপরে এক্সের এক গাত নিচে এক্সের দি গাত এবং উপরে যে এক গাতটা আছে সেটা নিচে যে আছে তার ডেরিভেটিভ রেজাল্ট নয় যদি এই টাইপের কোনো কিছু থাকে তাহলে আমরা এইভাবে সলভ করে ফেলবো এটা যেভাবে সলভ করছি এভাবে সলভ করবো এখন ভাইয়া যদি তুমি চিন্তা করো উপরে যে আছে সে যদি আমার নিচে যে আছে তার ডেরিভেটিভ রেজাল্ট হয় তাহলে ম্যাথটা অনেক ইজি না যেমন আমাদের যদি এই টাইপের করে দেওয়া থাকে ফর এক্সাম্পল ধরো আমি তোমাকে একটা ম্যাথ দিই টু এক্স প্লাস টু আছে আর নিচে আছে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ধরো টু এক্স প্লাস ফাইভ ডি এক্স তোমাকে এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে বলছে তাহলে তুমি কী করবা দেখো নিচে যে আছে তার ডেরিভেটিভের রেজাল্ট হচ্ছে এটা এটা সো আমরা এটা সময় ডিরেক্ট কি লিখে দিতে পারবো এটা সময় আমরা ডিরেক্ট লিখে দিতে পারবো এল এন এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস সি এটা ডিরেক্ট মেরে দিতে পারবো তখন আমাদের এত কষ্ট করার দরকার নেই ওকে তো যখন ডেরিভেটিভ দেওয়া থাকবে ওপরে তখন তো খুবই ইজি ডেরিভেটিভ রেজাল্ট দেওয়া না থাকলে আমরা এখানে যেভাবে করছি ওইভাবে করতে হবে ওকে সো এটা ছিল আমাদের থিওরি নাম্বার টেন আমাদের আরও অনেকগুলো থিওরি আছে তোমরা একটা কাজ করবা শোনো আমি তোমাদেরকে যে থিওরিগুলো পড়াচ্ছি এই থিওরিগুলো একটু ভালো মতো মনে রাখবা কারণ তুমি যখন ইন্টিগ্রেশন করতে যাও ইন্টিগ্রেশন আসলে রেগুলার সোয়েতে করা যায় না এটার জন্য অনেক থিওরি দরকার হয় জাস্ট এই টেন পয়েন্ট থ্রিটা একটু কষ্ট করবা টেন পয়েন্ট থ্রি কষ্ট করলে তুমি ইন্টিগ্রেশনের যে কোনো চ্যাপ্টার তুমি সলভ করতে পারবা সব জায়গায় এগুলো কাজে লাগে ঠিক আছে সে জন্য সবাই ভালো মতো ক্লাসগুলো করবা আজকে ক্লাসে পর্যন্ত লাফেস টাটা